tenemos ante nosotros un equipo que ansía desde primera hora tocar la cima. La victoria es lo único que tienen en mente y parece que van a ir a por ella con todas sus fuerzas. Una imagen para quedarse embelesado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Y antes de acabar, vemos que ya hay movimiento de balón. Tal vez suene a topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Tony Cross, es que Cross representa muchos aspectos al organizador total. Puede jugar. Buscó el remate con la cabeza. ¡Un gol! ¡La puso bien! ¡Gol! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella ya ha dejado su impronta! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. El delantero ha conectado de cabeza. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? con convencimiento pero con calma. Perfecto, sin llenarte de balón. Magnífico. Inauguran el marcador en los instantes iniciales. Valverde. ¡Va a golpear! Vuelven a poner las tablas. No se han venido abajo y la respuesta no podía haber sido mejor. Una precisión de cirujano. A veces, a veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, eh? impresionante. Y la puso a buen recaudo del portero. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco. Hoy acaba el ataque, pese al buen inicio de la jugada. No, no ha habido suerte. Vinicius Junior. Remata. ¡Gol! ¡Sube un tanto al marcador! Fortaleza, coraje, entrega. Esto es lo que se me viene a la cabeza al verlos jugar. Parece cosa del destino. Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Parece que los defensas están hablando como echándose la culpa los unos a los otros. Eso suele pasar mucho, eh. Tierra, trágame. Eso piensa. Saben que en el equipo contrario hay una bestia y van y la dejan sola. Muy listos no son, la verdad. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Modric consigue conectar el pase. Parece que sale de esa. Un balón maravilloso. Alta. La acción ha sido clara. Luka Modric. Bienvenido. Ha visto la carrera. Salió. Va a ser saque de banda.
Mendy. Te van a molestar por esa falta. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además. A ver qué se saca de la manga. Modric. Pues dispone de bastante sitio. Y la recuperan con rapidez. Ese balón no va a llegar a su destino. Vinicius Junior. Menudo pase se ha marcado. La controla Gabriel. Mete bien el pie y la roba. Y consigue recuperarla. Consigue salir. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Se ha empecinado en abrirse paso él solito. Menuda birria de pase. ¡Balón templado! ¡Pase en profundidad está Gabriel! ¡Tienen la oportunidad de contraatacar! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Un buen pase y podría colarse. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado Habrá con la pelota. Dos minutos de descuento. Buen pase en profundidad. Y fuera las telarañas. ¡Qué buena primera parte! Bueno, han logrado la épica. ¡Qué remontada! El ruido en el estadio es ensordecedor. Y no es para menos. Los niños que estén interesados en Bueno, hasta aquí la primera parte. Bueno, menuda locura de primera parte. ¿eh? Ha ocurrido de todo. Goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones. Es que es un espectáculo de partido. Vamos a ver por qué derroteros puede transcurrir la segunda mitad. Puede pasar de verdad cualquier cosa. Hemos visto tres goles en la primera mitad, pero ventaja mínima. 2-1. Empieza la segunda parte. Ninguno de los dos conjuntos ha querido realizar cambios durante el descanso. Gravenberg intenta colarla. La juega hacia la derecha. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Buen robo de balón y contragolpe. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Pues esta vez no te la llevas. Forzaron un nuevo saque de banda. Parece que sale de esa. Desde ahí puede entrar. Consigue salir. El árbitro pitó córner. Ya se sabe a quién van a ir dirigidos todos los centros. Es normal, es normal, teniendo en cuenta lo bien que va de cabeza. La controla Tony Cross. Ha cortado el envío. 
Interesante balón. Rodrigo. Esa acción peligrosa acaba en falta. Creo que el árbitro ya le dejó claro antes que esta era su última... ¡Benzema! ¡Qué paradón! Está aprovechando su buen estado de forma y se nota que está disfrutando. El árbitro pita y señala falta. Consigue conectar el pase. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Ese balón no va a llegar a su destino. Vuelca hacia la derecha. Gabriel. El balón pasa por encima y hay que compenetrarse mejor. Modric. Golpea con todas sus fuerzas. ¡Buen trompazo! ¡Sin tonterías! ¡Se la ha robado sin miramientos! ¡La controla Benzema! ¡Bien medido! ¡Ha visto la carrera! ¡Pero qué bien lo pega! ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma ya! Cada vez les pinta mejor el partido. ¿Algo que añadir sobre este gol, Julio? La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro. Porque si no, pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca. Porque si no, ocurre esto, el gol. Y consigue su segundo chicharrito. Amplía la diferencia a dos tantos. Bueno, no ha abierto hueco ya, ¿eh? Pero querrán ampliar la ventaja. Será sustituido por... El dorsal 13... Messi. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 20. El dorsal 23. Serán sustituidos. La por... controla Messi. El dorsal 18. El dorsal 11. Juega hacia la banda derecha. Prefiere jugar el balón en largo. La manda a freír espárragos. Esto huele a contraataque. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Cambia el juego a un compañero. ¡Tira de match! ¡Gran ocasión perdida! Yo creo que la clave es no bajar los brazos. ¿eh? Si siguen creando ocasiones, alguna de ellas les permitirá meterse de nuevo en el partido. Intenta colarla. La controla Gabriel. Un buen pase y podría colarse. Carvajal. Valverde. La controla Benzema. Vuelca el juego a la banda derecha. Parece que sale de esa. Prueba el disparo. ¡Gol! ¡Adentro! ¡Otro golito al casa! 
casillero. Una diferencia de tres goles. Se antoja insalvable. Pero el trabajo en equipo es digno de elogio. Crear los espacios para dejar al jugador ahí solo, eso no es tan fácil, ¿eh? 